Οκ. Okay. Ωραία. Okay. Καλησπέρα, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Νομίζω πως είναι. Okay. Νομίζω, ναι. So, uh, good evening everyone and thank you so much for staying with us after the screening of Takis Kanellopoulos' Glory Sky. Uh, before we kick off uh, with our discussion, let me briefly switch to Greek uh, for, a, for a very short comment. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Uh, θα ήθελα να επιθυμίσω ότι η κουβέντα μας θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνία στα ελληνικά. Όσοι και όσες από εσά χρειάζεστε διερμηνία, μπορείτε να παραλάβετε ακουστικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, από το φωαγέ της αίθουσας. So, uh, as I'm certain you agree, this classic debut by Takis Kanellopoulos, premiered in 1962, is an essential installment in the Greek anti-war film canon, arguably ranking among the finest European films of its kind and time. This is undoubtedly due to its artistic merits, but also due to the sensitive topics it touches and the unconventional, challenging way it explores them. To this day, Glory Sky remains a work of cinematic art that displays rare determination in undermining official narratives and concepts about history and the past. It remains a work of resistance. It is no wonder that back in the day, the film was fiercely attacked by the Greek press and state, resulting in a commercial flop. And it is no wonder that today, 60 years later, living in a society that is perhaps less unwilling to re-examine its past in a more sober fashion, we revisit it to benefit from its reflective way of approaching history. We are delighted to have the chance to discuss Glory Sky, its cinematic legacy, and the rich array of topics it touches on Greek World War II history with two distinguished guests in an event co-organized by the Thessaloniki Film Festival and the Stavros Nyarkos Foundation Public Humanities Initiative at Columbia University. Let me also note that our discussion is being live streamed through the festival's social media. So we're sending out a big hi to those watching online and thank you for being with us. So uh, let me introduce our two guests who will offer their insights on the film in relation to history and the work of Takis Kanellopoulos. Acclaimed historian, professor of history at Columbia University, yeah. director of the uh, Stavros Nyarkos Foundation Public Humanities. Uh, yes. So, director of the Stavros Nyarkos uh, Foundation Public Humanities Initiative, Mark Mazauer is widely known all over the academic world, and especially here in Greece and in Thessaloniki, for his work on the city's history that has become an integral part of its self-perception. Uh, it's an honor to have him with us. Would you please welcome him? Thank you. Thank you. Right. And film critic, passionate film buff, and a lover of Canelopoulos work, the curator of Tiff's tribute, thank you. Wow. <laughs> the curator of, the, of Tiff's tribute to the filmmaker and curator of the exhibition that accompanies his films, Manolis Kranakis knows Kanellopoulos' work like few people do. Please welcome him. Thank you. So before we kick off, let me just share how our discussion will unfold. We will begin with a set of questions I will pose to our, to, to our two guests, and then we will take questions from you. Should some of you like to share a thought, a comment, or of course ask our guests. So uh, let me begin with my first question to Mark. Uh, so, Mark, you've been conducting research on World War II and its aftermath for decades. Uh, does Glory Sky and the work of Canelopoulos, maybe in general, offer you a new perspective on the period, on history and its telling? And in a nutshell, what does a historian gain from Glory Sky? Uh, the short answer is uh, yes, it does offer an extraordinary um, very deep insight, I think, into what the war did to Greece. And I'll, I'll try to summarize very as quickly as I can what I mean by that and why. Um, I think he very deliberately, and, and he did this way before historians were thinking about this. He chose a period, which is to say from October 1940 to April 1941, which in ways that we can discuss um, shape the course of the next 30 plus years in Greece. The 30 years that followed would not have been explicable without 
what happened. And, uh, and so I think it's a work of almost prophetic, historic analysis. It's not about the high politics, it's about the common soldiers. <clears throat> and the, and the, the reason why that matters is because in the final analysis, it wasn't the high politicians who mattered at that time. They were thrown by the wayside. They committed suicide. They went into exile. It was the common soldiers, and it was the experience, the very specific experience that we can discuss, that he shows in the film, that you see more clearly than I've ever understood it before, that shaped exactly what was going to happen in Greek society. Um, so there's much more to be said about this, but uh, that would be a short answer. Yes, utterly a masterpiece. Yeah. And if I, if I may ask, so, um, especially, I mean, Glory Sky, especially given the fact that it draws from original testimonies of World War II soldiers, I mean, could it be considered a legitimate source of historical knowledge? Um, no, you wouldn't use it um, directly, you would go to sources themselves from the time, but as I say, as a source of insights into what you might think about. Perhaps I can give an example. I talked about time, let me talk about the geography of the film. There are three distinct zones of action in the film. There's the big city, Athens, the capital, the, the state. It's barely there, it's there in the propaganda footage. It doesn't count, because Athens was going to be marginalized after that. Then the two areas that count, there's the village. The village is in the foothills of the mountains, and these are thriving communities. And there was a nostalgic element, I think, to Kanonopoulos, and he understood that this was the last moment in history, mm. that these villages were going to be thriving communities, and today you couldn't go to these villages and see young men and women flirting, getting married, because they're not there. They've become ghost towns. But these villages were the micro-worlds on which everything depended. And then the third level was the isolated units fighting for Greece up on the mountain tops. And I think that's just one example of his genius. If you think about the war experience of the soldiers, isolated on the mountain tops, cut off from Athens, which means less and less to them. Somehow he understood that. So that if you wanted to understand the war, it would be a brilliant starting point. Fantastic. Um, Manolis, here's a question I, I really wanted to ask you. Uh, I argued that Glory Sky ranks among the finest films of its kind in the 1960s. I wonder if you share this view. And I, I, I would like to ask you if you could talk a little bit about the film within the broader context of Canelopoulos' work. For instance, and this is the question I, al I always ask myself too, what different differentiates Glory Sky from The Last Spring? That's a, sh that's a feature he shot 10 years later. It draws from the very same sources and the very same topics, but it's considered of a lesser strength. So I, want, I really wanted yeah. to hear your view on that. Yeah, after a few years that I studied like uh, Greek cinema, uh, I'm now like very sure that uh, Glory Sky is an undisputed masterpiece of international level. Uh, it went to Cannes Film Festival in 1963, so it was his international film, his only, uh, in a way, international film. Uh, but it, uh, it was also a landmark, I think, the most important in Greek cinema history. Um, you, you said that it was an act of resistance, and uh, I agree with you, and I, I would go even further, and I would say that it's, it's a kind of a revolutionary act. Uh, the, the thing with uh, the problem, let's say, with Takis Kanelopoulos, uh, he was ostracized by Greek history and he was excluded by the generation of new Greek cinema in the early 70s uh, because he was labeled as non-political uh, director. And you said that the politicians were, weren't there, the soldiers were there, but uh, I find that uh, this film is and we can now say that this film is a, is a clear political film because um, uh, it's political to draw uh, your script from original stories. It's original to redefine patriotism and what we easily call sometimes as uh, anti-war film. Uh, I think uh, that the Glory Sky uh, dares 
to, to share with the audience the, the fact that, a very simple fact, but very groundbreaking that there are no winners in a war, but only humans that they lose their humanity. Uh, ten years after, he made last spring, and the same subject, so as you said, uh, the war and um, the sorrow that leaves, the world leaves behind. Um, we are in the 70s, and um, the, the, the obvious explanation would be that uh, you can, when you have made such a glorious film, as Glory Sky, you can never, like, repeat yourself. But uh, that, that's the obvious explanation. Um, Canelopoulos was, uh, like, uh, out of fashion by then, uh, because he always wanted to, uh, for me, he always wanted to speak uh, about people uh, with their short stories, their personal stories, and not with history, with capital H. Mm -hmm. And that, mm -hmm. I, I would like your comment to that. So I think it's interesting. Uh, I think you can see it as a, an anti-war film, as a political film, but maybe there's another way of seeing it. If you think about the Antarctico, mm. 1962, Greece was still legally in a state of Antarctica. Antarctica. You couldn't make a film about the Antarctico. Um, but what is Canelobulus making a film about? He's making a film about the collapse of the old order in Greece. The king fleeing into exile, the politicians committing suicide, mm. an army general surrendering to the Germans and collaborating, mm. Tolakoglu, the army general from Western Macedonia. The, the people he portrays are the soldiers who are left. What have they learned? What do we see? We see small groups of armed men relying on one another, discovering that they have to take their fate into their own hands. They have to decide when to stay and when to go, when discipline breaks down completely and when to restore it, a kind of new morality that will emerge. And that was the root of the Antarctic. Yes. And from that point of view, it isn't exactly... Or, it doesn't suffice, perhaps, to describe it as an anti-war film. Right. It's a film that tells us more about how this extraordinary thing was going to happen mm. in the following years that had not happened on that scale in Greece before. Uh, and the connection with the experience of fighting on the Albanian front, of, of being humiliated by the Italians, of suspecting that you've been betrayed by mm. the political class, was formative for that. And all of that is just there. Yeah. yeah. So, um, for many of us, cinema and TV are primary media of historical knowledge. What does it mean to remember a traumatic period that you have never experienced, as would be the mm. case with the vast majority of the audience through Canelopoulos' film? Well, most of us don't have ex direct experience of most things in the world. Uh, uh, <laughs> perhaps, fortunately, we don't have direct experience of most things going on in the world at the moment. We are, they are mediated by interpreters. And, and I, I think you need an interpreter like Kanelopoulos to, to bring this past alive, not to give you the last word on it, but to make you think about it in, in, in a different way. From that point of view, it was a decisive, an early intervention. I mean, Manolis, you, you can say more about this, no, but uh, surely it was a pioneering intervention That's true. in this terrain. That's true. He, he always wanted... I think that Glory Sky was his dream to make, like, a, an art film, a, an art war film. Mm -hmm. uh, he initiated it as a neorealist film, but then it became an impressionist film because it's, it's images like grew, grow all the time inside mm -hmm. the film and uh, towards the audience. And um, I think he, he meant more, but finally the film is more than he meant. Mm -hmm. So, mm -hmm. and now I think today people that are here can tell us if, if, it's, if it's true, if mm -hmm. what I'm saying is true. Mm -hmm. yeah, I think that the film still resonates. It's 60 yeah. years and like yeah. seeing it now on the big screen, I almost had the impression that even Kundros and Kakogiannis, who were like the predecessors yeah. of Kanelopoulos, didn't go that far as Kanelopoulos. Yeah. And he was only like 30 years old. It's yeah. amazing that such a young yeah. man could produce a film like that. Yeah. So I have like two more questions I wanted to ask, and then maybe I think it's okay. better to open it up to the yeah. audience. So um, 
The film is often described as a masterpiece of anti-war cinema. We've already discussed that. Um, how does it speak to the contemporary moment, especially given the fact that two major conflicts are raging not too far from where we're sitting tonight? Uh, you know, wars, war is not all the same. There are different kinds of wars. The, the war that, that is going on in Gaza is not the same kind of war that the, as the war that's going on in Ukraine. And the war that he depicts was a very specific kind of war. So I, I think there are no direct analogies, but, but the thing that strikes me is um, in October 1940, when Greece went to war, Greece was a relatively stable society uh, with, for the time, moderately well-functioning state that could carry out the mobilization relatively well. By April 1940, the state was, had collapsed, it had disappeared. And so I suppose what I'm trying to say is when you enter a war, um, you just don't know what's going to happen and what kind of consequences are going to follow. Uh, and I, I, I think that's, it's like I see very true in Gaza right now, uh, there, there appears to be very little thinking about what's going to follow, but almost certainly the law of unintended consequences will take over. Uh, and so that's, I think, one possible message from this film. Yeah. Manolis? Yes, I think that uh, what we mean by anti-war, it was a discussion back then, mm -hmm. because there was a fight, as, as always in Greece, uh, why it is anti-war, it's the left anti-war, it's the left-right, you know well, uh, here in Greece. But I think that uh, what he meant for me as, I don't know, a film critic, or I don't know, uh, it's uh, like that the, the, the main um, anti, the importance, the anti-war importance, let's say, of Glory Sky is that um, there is no enemy. In the film, there is no enemy. We, we don't see the enemy. And um, it's a, a clear decision of mm -hmm. Dykes Canelobis. The enemy is war. Mm -hmm. So um, he wanted to, to give like the, um, an explanation to the incomprehensibility of war, that we cannot understand this thing, it's bigger than us, and uh, when, it, when it happens, for the reasons that we, I don't know, we try all these years to find, uh, it destroys us, and it changes everything. Mm -hmm. so th that's for me, it's the anti-war thing mm -hmm. of Glory Sky. I remember this scene from the film, yeah. Uh, it's the sergeant speaking with uh, that literate man, the mm -hmm. soldier, and he says, uh, you are a literate man, and he says, I was. Yes. So it's, it's that war uh, effacing every yes. sort, every sense of uh, identity mm -hmm. to all those taking part in it. So this is my final question before we open it up. So Glory Sky is a film that subverted the uh, official narrative of its time about the recent national past, it paid a price for doing so. It was fiercely attacked, and it, it was viewed by very, very few people. Only 30,000 people uh, went, to, uh, went to see it back then, it a very small number. So if a film like Glory Sky, a film that would actively oppose the official narrative mm -hmm. on a recent major Greek history event, was to be shot and released today, do you think it would be better received? In other words, is Greek society nowadays more open to reflect mm -hmm. on its past even if it, that means acknowledging uncomfortable truths, and that's to both of you. So, if you think yourself back to 1962, 1963, uh, the prime minister in power had been, uh, was the successor to Papagos. Papagos had been the commander-in-chief of the army. You're making a film about this huge political figure who's only recently died. You've just gone through the Max Merton trial, of course, huge reverberations for mm -hmm. Thessaloniki, uh, um, which was directly threatening the political elite of the country with the exposure of having collaborated with the Germans. You were very close to real crimes of the Civil War and real deaths and real suffering. And I, and I think Greece is in a different place now, and you can see that, and I, without wanting to be naive, and I, I defer to you because you know much more about this, but I, I, I think 
uh, the, the state does not function in the same way today, no. and, and the range of expression is, is, is much wider. It's broader, but uh, as you know very well, um, that Greece has a problem with facing uh, its past. Uh, we're not very mature. I'm not optimistic about uh, ourselves because we have a problematic relationship with our history, and we, we tend to, to live in the safety of what we learned at school mm -hmm. and even in uh, fake news that we learn at school, and we all know that, let's face it. So uh, a, a film like Glory Sky or a film that would depict like history in a different manner, of course, uh, it would be viewed uh, today in a broader sense, mm -hmm. like uh, more freely, but uh, I don't think that it would be like a success. Yeah. Uh -oh. I totally share that. Mm -hmm. Not very optimistic myself, yes. too. Yes, comfort zone is a thing for Greece. Either history or mama's cooking, yes. <laughs> probably. Or football, let's yes, say. Yes, absolutely. Case. So, um, we are here to open up the discussion for you guys. So, anyone who would like to share a comment or a thought, please raise your hands. Uh, mm. So, let's open it up to, to Mr. Sotiropoulos, who I recognize over there. Please mm. kindly wait for the mic. Oh, yes, uh, please introduce yourselves so that people who are watching us live can uh, know who you are. Kalispera, let me speak in Greek because actually uh, everybody here understands. Yeah. Obviously. So, I'm uh, Dimitris Sotiropoulos, I'm a teacher of history, a teacher of history. I want to be a teacher of history that I would like to ask you a question. Θα σας καλούσα να το σχολιάσετε και εσείς με τη σειρά σας. Ε, είδα δύο πράγματα παράλληλα στην ε, ταινία, την οποία δεν είχα ξαναδεί. Ε, πρώτα είδα ένα σχόλιο κοινωνικής ιστορίας, θα έλεγα. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, όλη την κοινωνία να είναι εκεί. Δηλαδή είδαμε τα παιδιά της αγροτικής Ελλάδας να συμμετέχουν στον πόλεμο. Είδαμε τους μορφωμένους ανθρώπους, τους δασκάλους. Επιμένει η ταινία σε αυτό, τους μορφωμένους ανθρώπους. Είδαμε τις γυναίκες, οι οποίες είναι επίσης παρούσες στον πόλεμο. Δεν είναι μια ανδρική υπόθεση μόνο. Αλλά ταυτόχρονα είδαμε και ένα σχόλιο πάνω στην εθνική ιστορία. Δηλαδή, ε, ενώ αυτή η κοινωνία πηγαίνει ε, όλοι μαζί με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στον πόλεμο, φαίνεται από μια αρχή αυτό, ο πόλεμο τελειώνει με μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Ενώ θα θεωρούσε κανεί ότι κανονικά είναι οι κερδισμένοι, ε, από τον πόλεμο αυτό αισθάνονται και φεύγουν με ένα αίσθημα ήττα. Ε, Έχοντα υπόψη αυτό. Περισσότερο θα κατανοούσα την ταινία όχι ως μια ταινία αντιπολεμική, αλλά περισσότερο ως μια ταινία στην οποία το άτομο ε, ως μέλος μιας τέτοια κοινωνίας βρίσκεται, είναι πολύ πολύ μικρό απέναντι στην ιστορία. Ένα άτομο πολύ αδύναμο απέναντι σε αυτή την ιστορία η οποία έρχεται και το συμπαρασύρει. Ε, δηλαδή μπορεί να βρεθεί σκοτωμένο επειδή απλώς δίψασε και πήγε να πιει νερό στο ποτάμι. Ε, κατάλαβα περισσότερο από αυτήν την έννοια, την ιστορία, και λιγότερο μια αντιπολεμική ιστορία. Αλλά θα ήθελα να, να ακούσω και εσά. Μάρκ. A kind of Greek national spirit took people out of their what you might call micro kinonias, topikes kinonias, into something bigger. They're brought together. They talk about that in the film, as we see. Um, and so they share the experience of feeling that they're victorious, and they share the experience of feeling the humiliation, and they share the sense of vulnerability. And as I say, I think that shared experience uh, for some, as we know from the time, led to not only to isolation, but to suicide. But for others, what it showed them was a kind of collective political action by themselves was going to be needed and was possible. Actually, to withdraw from the front in a unit of 10 men, five men, is a collective action. You band together. And so in this very gentle, unpolitical way, he's saying a new politics was emerging. 
And it wasn't a, a politics of individualism. It was a politics of anger at the occupiers, anger at the king at, who'd fled, anger at the political elite who'd betrayed them, and the realization that they only had themselves. And I think that's a great insight. Hello, uh, my name is Zoe Konstantopoulou. I'm the former president of the Greek parliament and currently head of a political party in parliament, uh, Plevsi Eleftherias. I would like to thank you, Mr. Mazauer, and you, Mr. Krasoulis, and our host for this initiative. And just wanted to share my um, point of view in the film, which I found um, extremely moving. Um, I do think, and I agree, it is a political film. It is an anti-war film. But most of all, I perceived it as a humanity film, a film about humanity showing um, to all of us that a period of her heroism, which is to epos to Sarada, Sarada is actually a period that, that is man-made, made, handmade. The heroes of history are everyday people. And I found it extremely moving um, that Taikis Kanelopoulos in this film shows the world that the heroes are them and that they're not supernatural creatures, they're very, very humane, and that heroic actions and heroic acts come from human beings. Thank you. Uh, do we see any hands being raised? Uh, the gentleman over there, and then we will take you to the gentleman there. Thank <laughs> you. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Βασίλη Λουλέ, είμαι σκηνοθέτη. Ε, την ταινία την έχω ξαναδεί παλιότερα, αλλά ομολογώ ότι σήμερα αυτό που με συγκίνησε περισσότερο από όλα ε, ήταν το τελευταίο μέρο, το μέρο ε, τη πορεία των ηττημένων. Ε, το βρήκα συγκλονιστικό δηλαδή, όχι πω με μου άρεσε. Ε, και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια που έχω ασχοληθεί με την ιστορία, και ειδικά με την ιστορία τη κατοχή. Είναι η πρώτη φορά που κατάλαβα ε, πολύ καλά το πνεύμα ε, του Αντάρτικου. Κατάλαβα πολύ καλά, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που, φτάσαν στην, που γνώρισαν την νίκη ε, και την άδοξη ήττα, τι ήταν αυτό που τους έκανε πραγματικά να αντισταθούν τόσο επίμονα και ε, βαθιά. Και δεν ξεχνάω ότι ένα μεγάλο κομμάτι και το πιο άγνωστο ίσως της ιστορίας των, ε, της αντίστασης ήταν η αντίσταση των αναπήρων πολέμου. Η ανάπηρη πολέμου στα νοσοκομεία της Αθήνας κυρίως, που ήταν ε, επί τρία χρόνια συγκεντρωμένοι και δεν είχαν πού να πάνε. Ε, και ήταν ο βασικός πυρήνας της αντίστασης, τα μέρη στα οποία κρύβανε ε, όπλα, ε, προκηρύξεις κλπ. Και, και, και το οποίο κίνημα φυσικά κατεστάλλη βία τον Νοέμβριο του 1943. Ε, ήταν πάνω, αυτό λοιπόν ήταν το βασικό σημείο που η ταινία με διαφώτισε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Would you like to comment on that, Mark? Well, I, th I think that's, that's quite true. There were something like 75,000 wounded who came back from the front. Actually, many of them wounded by frostbite and others in the war. And, and so they were a visible reminder of the failings of the state. And that was the power of this. I think. So I think you're right to focus on them. I saw it in a very similar way, I think. Ονομάζομαι Ρέτσος, είμαι μηχανολόγος μηχανικός από τη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να πω το εξής. Συγκινήθηκα πάρα πολύ με το έργο. Το έχω δει σαν παράσταση. Το έχει λήξει η ΕΡΤ το έργο αυτό. Και είναι ένα συγκλονιστικό έργο για την εποχή του, το 62. Το 62 κανένας δεν τολμούσε να μιλήσει για την υποχώρηση. 
Το έργο αυτό δείχνει τον ελληνικό στρατό να υποχωρεί μετά την ηρωική του αντίσταση και την πορεία του μπροστά που παραλίγο να ρίξει τους Ιταλούς στη θάλασσα και πρέπει να ξέρουμε ότι ήμασταν οι μόνοι μαζί με τους Άγγλους που πολεμούσαμε τότε τη Γερμανία και την Ιταλία βέβαια. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει μια σαλονικιώτικη εικόνα σε αυτό το έργο. Mm -hmm. Ποια είναι αυτή η σαλονικιώτικη εικόνα. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έζησε τον υποχωρούντα στρατό. Mm -hmm. Δηλαδή, άνθρωποι από τα νησιά, από την Πελοπόννησο, από τη Στερά Ελλάδα, περνούσαν από τα σπίτια των Ελλήνων. Έχω προσωπική εμπειρία από τη γιαγιά μου, η οποία άδειασε όλα τη τα σεντούκια δίνοντα ρούχα. Έφτασαν να δίνουν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, γιατί αυτό ο στρατό περνούσε μέσα από τι πόλει. Και ειδικά η Θεσσαλονίκη, που ήταν μια πόλη πλούσια συγκριτικά, δομημένη, είχε ακόμα τι αποθήκε με τα άλευρα ατόφιε και έδινε ψωμί. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, με τι ψήρε, με του ψήλου, βρώμικοι, όπω του δείχνει, του δείχνει απίστευτα, απίστευτα αληθινά, δηλαδή με τα μουσια του. Αυτούς τους μυκτοφρίδιδες, μουρτζουφλούς. Είναι απίστευτα αυτή η δύναμη που έχει αυτό το έργο. Yeah. Αυτό ήθελα να πω. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ότι αυτό που συμφωνήσετε είναι μια κοινωνία που συμφωνήσει τις κοινωνίες που συμφωνήσει το κοινό. Σε αυτό το νέο επίπεδο, ο κοινός έχει φαίλει the soldiers. The state has abandoned the soldiers. So you see the scene in the film when the soldiers come back and they're given bread and they're allowed to sleep. And so what I find interesting is that if you wanted to understand, you know, when we used to write the history of Ayam Elas and the Antarctic, it was all about politics. Somebody in the Kukue at some point woke up and had this great yeah. idea, right? No. <laughs> the, the thing was a development out of a set of common experiences that had generated a sort of a new social solidarity out of necessity. I think what you yes. describe is very valuable from that point of view. Yeah. Uh, kindly wait for the microphone. <laughs> Ε, σέβομαι όλες τις απόψεις που ακούω τώρα και αυτές που θα ακολουθήσουν ίσως. Ε, θέλω να χαρώ που πιο κοντά <σχυρίζει> δεν ακούγεται. <σχυρίζει> Πάντως ε, αν τα ελληνικά μου δεν είναι καλά <σχυρίζει> μιλάω ποντιακά. Ξέρετε συμφωνώ να μιλήσω ποντιακά. Λοιπόν, λυπάμαι που, τα ακούω, λυπάμαι που τα ακούω από το, τη μετάφραση, δεν ξέρω αγγλικά. Λοιπόν, μέχρι στιγμής είπα σέβομαι ό,τι άκουσα και ό,τι θα ακούσω. Λίγο πιο κοντά σε αυτά που ξέρω και έζησα ήταν η βιαστική γνώμη της κόρης του Κωνσταντόπουλου. Ε, θα σας παρακαλέσω να μην, να μην... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ε, αν σας αναχωρώ που είστε κόρη του Κωνσταντόπουλου, συγγνώμη. Ε, ε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Να, θα σας παρακαλέσω να, να λοιπόν, μην προχωρήσουμε. Ναι, πρέπει να σας πω και το όνομά μου. Ε, θα σας... Κύριε, παρακαλώ... Το όνομά πολύ. μου είναι... Συγγνώμη, μου έμεινε από το κλάμα μετά την Αρβίλα. Είμαι ο κακός της Αρβίλας που είδατε πριν λίγο. Και λέγουμε Φουρτιάδες Γιώργο. Λοιπόν, τι με πόνεσε που και τώρα είδα την ταινία. Περίμενα να δω την ταινία που γυρίσαμε. 
που κάναμε το, και το μοντάζ, ε, κάποια σχέση είχα, την ξέρω καλά την ταινία. Όλα αυτά είναι σεβαστά. Τα, αυτά που τα εμβόλυμα. Και ξέρω γιατί από ποια ανάγκη των ανθρώπων του κινηματογράφου και όχι μόνο έγινε αιτία να ρεζιλευτεί τη δουλειά του Κανελόπουλου. Πριν λίγο μου είπε, Γιώργο, αυτή την ταινία δεν την γυρίσαμε εμείς. Γιατί δεν παίζουν την ταινία τη δική μας. Και αν βεβαίω είχατε ώρα πολύ και σας μιλούσα για τον Ουρανό και τον Κανελόπουλο, οι παλαιότεροι τουλάχιστον γιατί οι νέοι με πολύ χαρά τους βλέπω εδώ και τους παλιούς που βλέπουν τον Τάκη Κανελόπουλο. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δύο-τρία πραγματάκια όμως. Επιτρέψτε μου για να επιτρέψουμε χρόνο και στους υπόλοιπου θεατές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα να σταματήσω. Δεν πειράζει γιατί μπορεί να είναι στενάχωρα αυτά που θα πω. Μπορεί να είναι στενάχωρα αυτά που θα πω. Πάντως... Καμία... Θέλετε να σταματήσω. Σα ευχαριστώ από μέρου του Τάκη που δείχνει ότι παρότι δεν το ζήσατε και οι νέοι και τα λοιπά, τον αγαπάτε τόσο πολύ και θέλετε να ακούσετε και για αυτόν και για τη δουλειά του. Γι' αυτό μου είπε πριν φύγω, έχω τη χαρά να μένω κοντά εκεί στο όπως λέγεται στο παρκάκι του Παύλου Μελά. Τη μια γωνιά είναι ο Παύλος Μελάς και από την άλλη ο Τάκης. Μου λέει να ευχαριστήσεις πρώτα τα παιδιά του, της οργάνωσης των 90 χρόνων. Με πολύ συγκίνηση μου το είπε. Και βεβαίως και τη γεμάτη αίθουσα που ήρθε σήμερα να δει τον ουρανό του Τάκη. Αυτά μου είπε πριν φύγω από εκεί. Σας... Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ο Τάκης Χανελόπουλος το φωνάζει παντού. Δεν μπορώ, όχι εγώ, η καλύτερη μορφή της τέχνης δεν μπορεί να ζωντανέψει ή να περιγράψει ή να ασχοληθεί με το έπος του 40. Εγώ να τολμήσω. Απλά Ήθελα να δείξω τον άνθρωπο τι ομορφιές αποκτά από τον πόλεμο. Είδατε, δεν μην πω πολλές σκηνές, τη δική μου. Θα πάρεις εκεί πάνω μου, λέει Άρβιλα, μη στεναχωριέσαι. Και τραγική ηρωνία, παίρνω τα δικά του Άρβιλα. Και η ομορφιά του πολέμου με κάνει να σκεφτώ, γι' αυτό και κοιτάζω τον ουρανό και κλαίω, τι ωραίο πράγμα ο πόλεμος. Πώς σε κάνει τον άνθρωπο να γίνει σκύλος, λύκος, να φας τα άντερα της μαμάς σου, του μπαμπά σου κτλ. Αυτό είναι το θέμα του Τάκη με τον, με τον ουρανό. Ναι. Όμως άκουσα πολλές φορές το Αντάρτικο. Ξέρετε ότι λείπει ένα κομμάτι... που υπογράφει από τα παλικάρια που δεν γυρίζουν πίσω γιατί νικήσανε και αυτοκτονούνε, ξεκίνησε το χρυσό αντάρτικο. Όπως είναι η ομάδα που φεύγουμε και πάμε στο τρίστρατό και καπνίζουν το τελευταίο τσιγάρο και εμένα δεν μου δίνουνε, διότι είναι άλλο όλα και η ιστορία, γιατί το τους ακολουθούσα και... Ο Ολοχίας, ο Σταύρος, ο Μακαρίτης, έβαλε δύο-τρεις και με παρακολουθούσαν. Γιατί όπως προχωράγαμε, εγώ δεν συμμετείχα. Έβλεπα όλο προς τα ψηλά βουνά. Και αυτό τους θορύβησε το Ολοχία και έβαζε και με παρακολουθάνε. Όταν λοιπόν, και ρωτάω του κινηματογράφου, τα παιδιά βοηθήσαν να κοπεί ή το κλίμα της εποχής που ήταν βρώμικο. Να σας απαντήσω εγώ. Ξέρετε τι κόψανε. Από εκεί που φεύγουν τα παιδιά για τα σπίτια τους, 
Εγώ παίρνω το ωραίο μου τη χλένη, την σιδερένια ξεντρωμένη και ανεβαίνω προς τα πάνω μόνος μου και το βλέμμα μου όλα ανέβαινε προς τα ψηλά. Θυμάμαι κουρασμένος έφτασα σε ένα μικρό ριάκι νερού που ήταν μέσα στο βουνό ήπια νερό δροσίστηκα και σιγά σιγά ανηφόρησα όπου έφτασα εκεί που έπρεπε να φτάσω και σταματάω αγκαλιάζω το δέντρο και πέφτω έτσι και κοιμάμαι στη ρίζα του. Αυτό ήταν η χρυσή αρχή του χρυσού αντάρτικου. Ωραία. Κύριε Φουρνιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Πάρα πολύ. Όχι, θα πω και κάτι άλλο που με πόνισε, μου... που το είδα τώρα. Ναι, ναι, θα τελειώσα, τελειώσα. Που το είδα τώρα. Και αυτό είναι δύο φορέ βρώμικο. Το παρακαλώ μόνο να είμαστε συντόμοι, γιατί υπάρχει. Ναι, 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 θα είμαστε. Να επιτρέψουμε χρόνο για του υπόλοιπου θεατέ. Συγγνώμη, δεν θα. Ελπίζω από μισό λεπτό να μου δώσετε. Ένα λεπτό. Είδα και έτσι αηδίασα κομμένο και το φινάλε τη ταινία. Όπω κατεβαίνουν οι τρει, κάτω έχει το χωριό. Πού αρχίζουν πρωινό τα ζάκια να βγάζουν καπνό. Και όπως στέκονται και βλέπουν το χωριό, ακούγεται η συγκλονιστική φράση «Καλμένη πατρίδα» και το κόψανε τώρα το βλέπω ότι κόπηκε κι αυτό. Ε, να απαντήσω σε αυτό, μου επιτρέπετε. Ναι. Uh, but let me ask in English, let, let me respond in English. Uh, there are two versions, ah, a, a, as you may know. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Ε, η αρχική εκδοχή του Τάκη Κανελόπουλου ήταν ε, δύο ώρε, όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο Θεσσαλονίκη, Κοινωνικών Σπουδών. Η ε, παραγωγή, επειδή ακριβώ η ταινία δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο πόλεμο ε, από την κριτική, την οποία τη θεώρησε πάρα πολύ καταφυλκτική και πάρα πολύ άδικη απέναντι στο πώ αποτυπώνει τον, ε, το ΕΠΟ του 1940, ε, ε, αποφάσισε προκειμένου να βγάλει και τα λεφτά τη να, να περικόψει την ε, αρχική εκδοχή των δύο ώρων στα 83 λεπτά και να βάλει και τι σκηνέ των επικέρων, οι οποίε δεν υπήρχαν στην αρχική εκδοχή του Κανελόπουλου. Ο Κανελόπουλο δεν ήθελε καθόλου να μπουν αυτέ τι σκηνέ των επικέρων, διότι δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα το οποίο ήθελε εκείνο να μεταδώσει το μελαγχολικό. Επιτρέψτε μου. Ναι, ναι, ναι. Να σα πω. Όχι, όχι, όχι. Η αρχική εκδοχή, λοιπόν. Να σα τα πω. Επιτρέψτε μου. 83 λεπτά, λοιπόν, ήταν η εκδοχή που παίχτηκε το 1962 στι αίθουσε. Η εκδοχή την οποία είδαμε τώρα είναι μια πιο μικρή εκδοχή, η οποία είναι η μόνη η οποία είναι από την εταιρεία που έχει τα δικαιώματα ψηφιακά αποκατεστημένη. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να παίξουμε στη μεγάλη οθόνη με πολύ καλή ποιότητα, όπω πρέπει να παίχτε σε, σε μια αίθουσα όπω αυτή, την εκδοχή των 83 λεπτών, η οποία όμω υπάρχει και παίζεται στην τηλεόραση. Εμεί παίξαμε αυτό το οποίο είναι διαθέσιμο για προβολή. Κινηματογραφική. Σε... Κινηματογραφική. Ε, αλλά ναι, το καημένη πατρίδα είναι η ψυχή τη ταινία. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό μεταδίδεται μέσα από την ίδια την ταινία από την αρχή μέχρι το τέλο. Και επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Φουμιάδη, παρακαλώ πολύ. που τον είχε στην αγκαλιά τη. Εκείνος ο Κώστας, ο αδερφός του. Ο γαμπρός του, ο Σταύρος, η Βίλμα, η αδερφή του, ο Μπαρμπαγιώργης. Δηλαδή, πραγματικά, εύχομαι όλοι μας να έχουμε τέτοιο σφίξιμο, αδέρφια, οικογένεια κτλ. Ωραία. Ήταν το στήριγμα του. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φουρνιάδη. Ωραία. So. So, uh... If we do have more questions, and I did see some hands, fantastic. Uh, before we, uh, I did see some hands before you there. Do we still have questions from that part of the hall? No. So, it's to you. Ne. Sorry, I'm sorry. 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 Sorry
είναι τόσο το ελληνικό κοινό εδώ που και ίσως αυτά πρέπει να υποθούν. Ε, καταρχήν, έτσι μία συγγνώμη και της δικιάς μου γενιάς. Ήμασταν 17-18 όταν πετυχαίναμε τον Τάκη Κανελόπουλο στο καφέ του Τότη στην παραλία. Ε, ήταν μία μορφή που δεν την γνωρίζαμε ακόμη. Τότε είχαμε αρχίσει να ψάχνουμε τα κινηματογραφικά μας πατήματα εκεί στην, στα μέσα δεκαετία του 80, 86, 87 εκεί. Ε, και δεν είχαμε εκτιμήσει το μέγεθος του ανθρώπου. Ε, ακόμη και αυτήν την πρωινή του συνδιαλλαγή κάθε μέρα με τα γκαρσόνια του τότε. Ε, ένα συγγνώμη ετεροχρονισμένα στον μεγάλο δημιουργό. Ε, τώρα, επειδή δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο για το παρελθόν, καταρχήν να συστηθώ η Μονίκο Σολαδιανός, δημοσιογράφος από την ΕΡΤΕΦ3, ε, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το τώρα. Ε, γιατί πρέπει η ελληνική κοινωνία, και το λέω αυτό συνέχεια, ε, πρέπει να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη για το τώρα. Ο Τάκης Κανελόπουλος γνωρίζουμε ότι ε, βγήκε έξω, ήταν outcasted, βγήκε excluded, left outside the main stream. Λοιπόν, ε, έφυγε λοιπόν από το κύριο καλλιτεχνικό κορμό. Ε, ταινίες όπως ο ουρανός, που λέμε ότι τώρα γνωρίζουμε ότι μπορούμε να δούμε το παρελθόν μας, μπορούμε να είμαστε ίσως πιο ευαίσθητοι. Σε αυτό έχω κάποιες αμφιβολίες. Θα μπορούσαν να σταθούνε. Θα μπορούσε να σταθεί ο Τάξ Κανελόπουλος τώρα. Τώρα που υποτίθεται ότι ετεροχρονισμένα έχει αναγνωριστεί το έργο του. Πραγματικά καμαρώνω για τον κόσμο που υπάρχει σήμερα για να δει τον ουρανό, γιατί είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Αλλά και οι επόμενες ταινίες του ήταν έστω μικρά αριστούργηματα. Θα μπορούσε όμως να σταθεί τώρα ο Τάξ Κανελόπουλος. Thank you. So, Ευχαριστώ πολύ. I will switch back to English, which is like the, the language of the discussion, and I will ask, I will refer this question to Manolis. I think what, what, what the festival tried to do this year is exactly that, to reintroduce his work in, a younger, in the younger generation, and let's discover all together if that works. I think that it will work. I think that it, it, it's worth to, to re-examine as it is worth to re-examine our history and our past, to re-examine our uh, directors that we forgot and they were left out for various reasons. So... It's not, it's, not, it's not easy to answer. I think that there are uh, directors like Takis Kanelopoulos these days uh, that are left out also, so yes. <laughs> <laughs> he will be here and he would be okay. Yep. Uh, are there any other people who would like to uh, ask a question? Marius. Ε, καλησπέ... Marius, please, ναι. please tell, say your name. Ναι. Ε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μάριος ε, Παπαγεωργίου. Και ήθελα να θέσω μία ερώτηση, ε, η οποία έχει να κάνει λίγο με τον πραγματικό χρόνο που γυρίζεται η ταινία, αλλά και τον ιστορικό χρόνο στον οποίο αναφέρεται. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο παραλληλισμός. Ένας μικρός αστερίσκος, ε, η, η δεξιά τη χτύπησε πάρα πολύ την ταινία, γιατί είπε ότι νοθεύει το έπος του 40, δεν βλέπουμε μάχες, δεν βλέπουμε τίποτα, ξεχάσαν τα κουρελιασμένα ρούχα. Ε, η ταινία ήταν ε, σχεδόν έτοιμη να μπλοκαριστεί, να μην παιχτεί ποτέ στους κυματογράφους. Σκιστήκαν οι αφήσει όταν ήρθε από την Ιταλία ένας της κυβέρνηση γιατί τυπωθήκανε τα αέρας και... που δεν τα ήθελε ο Κανελόπουλος, αλλά έπρεπε για το promotion της ταινής να υπάρχουν. Και, τώρα, ε, και βέβαια και η αριστερά, που επειδή δεν είχε σοσιαλιστικό ρεαλισμό η ταινία και το είχε αποθυμένο ο, ο Έλληνας αριστερός αυτό, το, να το δει στον κινηματογράφο, η ταινία δεν έχει καμιά ψυχική ανάταση. Και η αριστερά ουσιαστικά την χτύπησε γιατί δίστασε να την αγκαλιάσει. Αυτό ήταν το χτύπημα. 
Ε, και έτσι μια τριλογία που ήταν να γυριστεί, μάλιστα ξέρω το σενάριο το δεύτερο, που ήταν η οπισθοχώρηση μαζί με τις πρώτες ομάδες άτακτες ε, αντάρτικου που οργανώνονταν στα βουνά. Και επειδή εκτελήσετε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ε, είχε και μια παραβολή λίγο με τον Ιησού. Ε, και βέβαια το τρίτο μέρος θα ήταν η αντίσταση, που αυτό σίγουρα δεν θα γυριζόταν ούτως ή άλλως, αλλά δεν γράφτηκε ποτέ το σενάριο. Ε, και τώρα η ερώτηση. Στον ιστορικό χρόνο της ταινία έχουμε μία Ελλάδα η οποία έχει βιώσει πραξικοπήματα, ε, τον εξεριζωμό της Μύρνης, τους πρόσφυγες, ε, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που προηγείται, τη δικτατορία του Μεταξά, φυλακίσεις, το έπος του 40. Η ταινία τελειώνει με το αρχήνυμα της κατοχής. Αφού μπήκε και μέσα στο διάλογο το «Καημένη πατρίδα», που ίσω είναι η πιο συμπυκνωμένη, κατ' εμέ, έτσι, ε, φράση για, την, για τη βασανισμένη Ελλάδα, έτσι, που για μένα συμπυκνώνει και όλη την προβληματική του σεφέρη, ας το πούμε, πάνω για την Ελλάδα. Αλλά θέλω να πω το εξή. Η ταινία, λοιπόν, τελειώνει στο αρχήνυμα της κατοχής. Η ταινία γυρίζεται... Το... Το 62 όμως, έτσι. Το 61, 62 παίζεται. Έχει τελειώσει η κατοχή, έχει έρθει ο εμφύλιος, έχουν ακολουθήσει οι φυλακίσεις, οι εξορίες, βασανιστήρια. Ε, και μετά το χρόνο που γυρίζεται η ταινία, θα ακολουθήσουν τα Ιουλιανά και αν προσθέσουμε και άλλα χρόνια και, και η δικτατορία. Αυτή λοιπόν η φράση, η καημένη πατρίδα, πόσο, αν θέλετε, συμπυκνώνει αυτό το, αυτό το, το λάβωμα ε, της ελληνικής κοινωνίας. Και να ενημερώσω μόνο ότι η ταινία των παίχτηκε στις Κάνες, την ίδια μέρα που παίζονταν στις Κάνες, 22 Μαΐου του 1963, στη Θεσσαλονίκη δολοφονούσαν η νύχτα το λαμπράκι. Mm-hmm. <laughs> You should, you should answer to that. I think it's... Well, I, I, I think that the film expressed a reality that was ongoing, and that would, that's why I described it as prophetic, prophetic yes. because it was a reality that was going to last for another 14 years at least. Um, can I just add that? while much of our discussion about the film, and perhaps this is my fault, has been about the history and the politics, when I watched it again tonight, the things that struck me were actually in another realm entirely we haven't talked about. For instance, his use of water Mm. in the film. That it's not just the politics that's the structuring device. The river that marks the the beginning of the day, uh, the stream in which he... One, one of soldiers is shot and another soldier commits suicide. Th- there's a whole um, use of the landscape, of a very specific landscape. I'm sure I'm not the only person to be reminded of Angelopoulos before Angelopoulos when I see the opening of this film, uh, the cloudiness. Uh, all of that is somehow connected in some mysterious way in the film. Uh, you know, and that's what makes it a great film and not a work of history. I didn't want us to lose sight of that somehow. Uh, we have time for a couple of more questions before we wrap it up. Uh, the lady over there. Just hold, wait for the microphone, please. Kalispera, Sekharitira getin Orea Sasisigisi. Ε, απλά με όλο το σεβασμό ήθελα να πω ότι με ενόχλησε πάρα πολύ ένα σχόλιο που έγινε προς το τέλος της συζήτησης, ότι οι Έλληνες ε, δεν ξέρουμε καλά την ιστορία μας και έχουμε μία λανθασμένη fake news, νομίζω είπατε, ε, γνώση της ιστορίας μας. Ε, αν το πάρουμε από τους αρχαίους χρόνους που ο Ηρόδοτος ήταν ο πατέρας της ιστορίας, για να μην μιλήσω για το Θουκυδίδη και τη μεγαλοφύη του σκέψη, να φτάσω στο σήμερα και να πω ότι... Ε, μεγαλύτε, κάποιοι από τους μεγαλύτερους φιλολόγους και ιστορικούς ήταν Έλληνες. Φαντάζομαι γνωρίζετε το έργο, το ιστορία του ελληνικού έθνους. 
Ε, κάποιοι ήταν καθηγητές μας και στο Πανεπιστήμιο στο Αριστοτέλειο, οπότε δεν μου αρέσει καθόλου η άποψη ότι οι Έλληνες ε, δεν ξέρουμε την ιστορία μας, ντρεπόμαστε για αυτήν. Εάν έχουμε διδαχτεί από την ιστορία μας, αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Προφανώς δεν έχουμε διδαχτεί, γιατί συνέχεια επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό όμως δεν μας κάνει ούτε ανιστόρητους, ε, ούτε να εφελοτυφλούμε στην ιστορία μας. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας, το οποίο ασφαλώς το ακούμε. Και we, we, I saw a gentleman over there who would like to... Uh, if you can kindly pass the mic there. Ε, βλέποντας την ταινία, το μυαλό μου συνέχεια πήγαινε στο κείμενο που έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης στο Action ST, δύο πεζά. Το ένα κομμάτι υπάρχει και στο δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη. Πήγαινε το μυαλό μου εκεί πέρα και έβρισκα ότι σε εκείνη την περι... εκείνη η περιγραφή ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που έβλεπα. Και επίσης και το, το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολογαγό της, εκεί ήταν το μυαλό μου συνέχεια. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μαζάουερ τα έχει διαβάσει αυτά. Και ένα άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι είπε ο κύριος Μαζάουερ ότι είχαμε μια, μια οργανωμένη χώρα, μια, ένα οργανωμένο κράτος, το οποίο ε, ε, βγήκε στον πόλεμο ενάντια στους Ιταλούς. Ε, δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτή η άποψη. Αντίθετα, ε, νομίζω πως ε, ε, η συνείδηση του ελληνικού λαού ήταν στο χαμένο 1922 και του δόθηκε η αφορμή κατά κάποιο τρόπο να να ξεπληρώσει εκείνη την ήττα, mm -hmm. βγαίνοντα στο βουνό. Mm -hmm. Αυτή την εντύπωση έχω, αυτό νομίζω. Mm -hmm. Ευχαριστώ. Thank you for your comment. Would you like to comment on that, Mark? I think you, we should have a long historical discussion of the state of Greece in the 1930s together afterwards. It's not a short subject, but yeah, thank you. All right. So, uh, I... Okay, let's take one final question before we wrap it up, because I see there are people who would like to speak. O Kyrios Eki. Microphone is coming. Yep. Ε, ευχαριστούμε πολύ για όλη τη συζήτηση και την επιμέλεια και την παρουσίαση. Ε, εγώ θα ήθελα ε, τα θέματα που έφηξε ο κύριος Μαζάουερ να τα φέρω λίγο πιο πολύ στο σήμερα και σε αυτά που ζήσαμε τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα. Ε, κάποια μοτίβα από αυτά που περιγράψατε όπως η αίσθηση της ΉΤΑΣ, η απογοήτευση από την πολιτική τάξη ή η αυτοργάνωση που προέκυψε μέσα από τις διαδοχικές ΉΤΕΣ. Είναι πράγματα που τα έχει ζήσει και η γενιά μου. Και θα ήθελα να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Well, um, okay, let me jump in, even though I don't want to say anything about now. Um, I will jump in anyway and answer you. Um, I think it's hard, it would be hard to find a time in Greek history where you'd say, ah, the Greek public had tremendous confidence in its political class. <laughs> yeah. uh, you, you might be able to think of one, but I can't. Okay, <laughs> it's a kind of permanent condition. It gets worse at some times, better at other times. I think you're probably right that it's worse now than it was some years ago for reasons that we can talk about in the shared with other countries. But I also think you might want to bear in mind the, the, the difference of the situations. So you had an old political world in Greece that had been marginalized by the dictatorship. And then you had a dictatorship 
that had entrenched itself in power. And then suddenly, because of the war, the dictator is gone. The politicians are nowhere. The king, everybody is wearing a hat with the crown on. You're yeah, fighting the the for the king in the king's army at that time. Whether we like it or not, not everybody believed in the king, but you're fighting the king's army. The king is gone. <laughs> That's a scale of political bankruptcy and political disillusionment that was very profound, that had very few parallels, and that, and that triggered a very profound reaction. And that's, I think, why the film helped me. I have to mention there's a wonderful book by Yorgos Margaritis, which some of you may know, on the Albanian campaign, in the first year of the occupation, and this is his argument. You cannot understand the political upheaval in Greece of the Katochi and the Emphilio unless you understand this complete bankruptcy of the political class. So I think it's of a different order of magnitude. All right. Okay. So uh, I would like to cordially thank our two guests, Professor Mac Mazaro and critic Manolis Kranakis, uh, for the sharing their insight on Takis uh, Kanalopoulos' Glory Sky. Let me also thank the Stavros Nyarkos uh, Public Humanities Initiative for jumping on board this year and joining forces with the Thessaloniki Film Festival. We truly hope we'll have the chance to do uh, more things together in the future. Sure. Of course, a big thanks to all of you for staying with us for the discussion, either at the Olympian or at home. Thanks so much. Enjoy the rest of the festival and see you at the cinema. Thank you very much.